డాక్టర్ గారు నేను దగ్గినప్పుడు బొట్లు బొట్లుగా రక్తం పడుతుంది ఇది వేడి వలన అంటారా వేరే కారణం ఏదైనా ఉండొచ్చా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ రమణ ప్రసాద్ గారు సమాధానం అందిస్తారు అంటే ఇక్కడ దగ్గినప్పుడు రక్తం పడేది చాలా కారణాల వల్ల రావచ్చు అండి ముఖ్యంగా ఏంటంటే సివియర్ త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు మనం ఫెరింజైటిస్ లెరింజైటిస్ అంటాం కదా అది వచ్చినప్పుడు లోపల అప్పర్ రెస్పిరేటరీ యాక్ట్ మొత్తం పుండులాగా అయిపోయినప్పుడు మనం సివియర్గా దగ్గినప్పుడు ఏంటంటే చిన్న రక్తనాళాలు చిట్లి అక్కడి నుంచి బ్లడ్ రావచ్చు లేదా గమ్స్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండి సెలైవాలు బ్లడ్ కలిసి మనం దగ్గినప్పుడు పొడి దగ్గు వచ్చినా ఈ సెలైవాలు బ్లడ్ కలిసి బయటకు వచ్చినప్పుడు మనకు అది బ్లడ్ పడినట్టుగా కనిపించవచ్చు ఈ గొంతు లోపల ఇన్ఫెక్షన్స్ చాలా సివియర్గా ఉన్నప్పుడు కూడా మనకు అలానే బ్లడ్ పడచ్చు కొంతమందిలో ఏంటంటే ఈ ముక్కు వంకరగా ఉన్నప్పుడు డిఎన్ఎస్ అంటాం ఉన్నప్పుడు లేదంటే లోపల స్పర్స్ అంటాం బోన్ గ్రోత్ వచ్చినప్పుడు ముఖ్యంగా చలికాలంలో లేదా ఎండాకాలంలో ముక్కులు ఎండిపోయినప్పుడు లోపల గట్టిగా బ్లో చేసినప్పుడు లేదంటే లోపల ఏవైతే క్రస్టింగ్ ఫార్మ్ అయినప్పుడు తీసినప్పుడు ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్లోని పెద్దవాళ్ళలోని చూస్తూ ఉంటాం ఆ ముక్కులోంచి బ్లడ్ కావచ్చు అలానే అది వెనక్కి వెళ్ళి మన కఫం రూపంలో కూడా బ్లడ్ రావచ్చు అనమాట సో ఈ బ్లడ్ పడేది కారణాలు ఏంటిది అనేది మనం అన్నీ వెతుక్కోవాలి అంటే ఎయిర్వేస్ ఎలా ఉన్నాయో చూసుకోవాలి అలానే కొంతమందిలో మాత్రం లోపల అల్సర్ ఉన్నప్పుడు గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్ ఉన్నప్పుడు కూడా సరిగ్గా డిఫరెన్షియేట్ చేయలేకపోతారు దగ్గితే కొంతమందికి వామిటింగ్ అయిపోతుంది ఆ వామిటింగ్లో బ్లడ్ రావచ్చు అనమాట సో ఆ పేషెంట్ మనకు చెప్పే విధానంలో కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి దగ్గినప్పుడు బ్లడ్ పడుతుందన్నప్పుడు ఏమైనా అల్సర్ లాంటిది ఉంది అనేది ఎండోస్కోపీ కూడా చేసుకొని మనం ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఉందా లేదా కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక ఇన్ఫెక్షన్కి సంబంధించిన కారణాలు చూస్తే మాత్రం ముఖ్యంగా ఇండియాలో దగ్గితే బ్లడ్ పడడానికి వచ్చే దాంట్లో మొట్టమొదటి కారణం ఏంటంటే మాత్రం చివర్ క్లోసిస్ లక్షణాలు ఎలా ఉన్నాయో చూసుకోవడం బరువు తగ్గారా ఆకలి తగ్గిందా దగ్గునప్పుడు ఒత్త బ్లడ్డే పడుతుందా కఫంతో బ్లడ్ వస్తుంది ఉందా మిగతా ఎక్స్రేస్ ఎలా ఉన్నాయి బ్లడ్ టెస్ట్లు ఎలా ఉన్నాయి తెమడ పరీక్ష చేసుకుని టీవీకి సంబంధించిన క్రిమి ఉన్నాయా లేదా చూసుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యం అలానే స్మోకర్స్లో కావచ్చు లేదంటే నాన్ స్మోకర్లో కావచ్చు దగ్గినప్పుడు బ్లడ్ పడ్డం చాలా కారణాల వల్ల అవుతుంది దాంట్లో క్యాన్సర్ అనేది కూడా ఒక ముఖ్యమైన కారణం కాబట్టి స్మోకింగ్ ఉండేవాళ్ళు స్మోకింగ్ వెంటనే ఆపేయవలసి ఉంటుంది అలానే ఎక్స్రే కానీ ఎక్స్రేలో మనకి పూర్తి క్లారిఫికేషన్ రానప్పుడు చేతిది సీటీ స్కాన్ తీయించుకొని లోపల ఏమైనా గడ్డలు లాంటివి ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఈ గాలి లేదు ట్యూబ్ లోపల ఇంట్రా బ్రాంకిల్గా ఏమన్నా గ్రోత్ ఉందా లేదా కూడా చూసుకోవాలి కొన్నిసార్లు మాత్రం అన్ని పరీక్షలు చేసినా అన్ని నార్మలు నెగిటివ్గానే రావచ్చు స్టిల్ అటువంటి ప్రాబ్లం పర్సిస్ట్ అవుతూ ఉంటే దగ్గినప్పుడు అలా బ్లడ్ పడుతూ ఉంటే మాత్రం బ్రాంకోస్కోపీ పరికరం ద్వారా ఆ గాలిల్ల ట్యూబ్స్ ఎలా ఉన్నాయి గాలిల్ల గొట్టాల లోపల ఏమైనా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందా గ్రోత్ ఉందా లేదంటే ఏదన్నా బ్లడ్ వెజల్ చిట్లు ఉందా అనేది మనం ఆ బ్రాంకోస్కోపీ పరికరం ద్వారా ఈ గాలిల్ల ట్యూబ్ లోపలికి వెళ్ళి మొత్తం అంతా విజువలైజ్ చేసినప్పుడు కొన్నిసార్లు ఒక పది నుంచి పదిహేను శాతం చిన్న గ్రోత్ ఉండొచ్చు అనమాట అటువంటి గ్రోత్ ఉంటే వెంటనే అక్కడి నుంచి బయాప్సి తీసుకొని ఆ గ్రోత్ దేనివల్ల వచ్చింది దాని కారణాలను మనం కన్ఫామ్ చేసుకుని దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వవలసి ఉంటుంది